Вот, это Гриша приехал. Да, это он. Мы условились, что в четыре. А он найдет дорогу? Как это не найдет? Спросит. Вся местность знает, где дача доктора Степанова. Нет, нет, Машенька, ты все-таки поди встреть. Неудобно. В первый раз человек приехал. Мне как врач запрещает. Нет, как хозяин. Шутишь. Я вижу, у тебя испортилось настроение. Почему? Тебе неприятно, что твоя жена пошла встречать этого молодого человека. Дурак.
Кого? Вам кого? Вам кого? Гриша. Ну, как вы находите? Коньяк хороший? Очень. Это любимая марка Юрия Николаевича. Ему правительство присылает. Кто присылает? Правительство. Почему вы удивились? Я не удивился. Я просто не расслышал. Ага. Запрети ему так разговаривать с Гришей. Это возмутительно. Зачем ты держишь этого человека при себе? Ну, Машенька, это мой друг. Неправда. Тебе нравится, что он тебе льстит. Таких людей, как Юлиан Николаевич, мало. А таких, как вы, много? Да, много. А оказывается, Юлиан, и при социализме есть много, и есть мало. Уравниловки, конечно, не должно быть. Чего-чего не должно Уравниловки. быть? Уравниловки. Это не философский термин. Нет, философский. А ты не прогуляешься с нами? Нет, Машенька, я уже стар. Мне после обеда посидеть хочется. Естественно. Что естественно? Ей нравится этот юноша. Да, только он беден. Почему ты это говоришь? 
я тебя успокаиваю. Она от тебя не уйдет. Она привыкла к роскоши. Ты хочешь сказать, что я ее купил? Юлик, пусти меня, Юлик, не сердись на меня, я ужасную вещь сказал. Она тебя любит, я знаю, безумно любит, не буду, не, не буду, не буду. Приходите к нам десятого. У нас будет вечер. Я ведь уезжаю в Лондон на международный конгресс по раку. Да, я знаю. Вы будете доклад делать. А какая тема? Какая тема? Текущие дела, молодой человек. Как это вы можете спрашивать, какая тема? Вы же не специалист. Тема воскрешения людей. Юрьян Николаевич буквально людей воскрешает, а вы так это небрежно спрашиваете, какая тема, как будто это доклад в месткоме. Удивительная развязанность. Человек находится в доме великого ученого. Пошел вон. Ты слышал, что я тебе сказал? Он, понимаешь, усвоил себе манеру хвастаться мною. Тебе это нравится? <смех> Глупости говоришь. Так не забудьте десятого вечера. Мне снилось, что на стадионе...
Ехала такая вот машина. И за рулем женщина. Смотрю издали, кажется, вы. Шляпа такая, похоже, издали. Неужели, думаю, она? Ну и что же, это была я? <смех> Нет. Я понял. Вдруг она выходит из автомобиля. Я вижу иностранка, немка, с носом, <смех> в очках, очень некрасивая. О чем они могут говорить? Интересно. Не забудьте, Гриша, десятого вечера. Так я скажу на Международном конгрессе в Лондоне. Достопочтенные джентльмены, заканчивая свой доклад, я хочу перечислить моих коллег, помощников и аспирантов, участвовавших в работе, результаты которой только что были предложены вашему вниманию. Достопочтенные джентльмены, на первом месте я должен поставить имя моей жены. Вот эти страницы ты помечай римскими цифрами. А потом, достопочтенные леди, вы спутали. Мы имеем в виду не Бруно Вебера, а Пальтера Вебера. Федор! Хочешь сигару? Я вижу, у тебя улучшилось настроение. Вы что, помирились? Да. Мы решили больше не принимать его у себя. Подумай, имя Маши треплется по всему стадиону. Эту надо положить конец. А вечер? Мы же его пригласили. Подумаешь, можно и отменить приглашение.
Дядя! Здравствуй, Коля. Дядя, мне нужен фраг. Но ты вернешь, Коля? Я ведь отвечать буду. Я, Коля, преступление делаю. Дядя, мне нужен фраг. Я, Коля, преступление делаю. Это истровиатый фраг. Я, Коля, преступление делаю. Да. Слышишь, Коля, это истровиатый фраг. Мама. Маму. Мама. Гриша, я тут. Иванович. Почему вы так часто в зеркало смотрите, Катя? Потому что я некрасивая. Это ничего, Катя. Красота – понятие диалектическое. Оно возникает только между двумя. Никогда не известно, какой человек сам по себе один. Красивый или некрасивый. А когда к этому человеку приходит другой человек и говорит, я тебя люблю, то первый сразу делается красивым. Понимаете? Да. Ну, конечно. А ко мне уже пришел человек и сказал, я тебя люблю. Значит, вы уже красивая. Да? Мама, а я красивый? Ну, конечно. Но мне еще не сказали, я тебя люблю. Но все-таки вы красивый.
Это он составил третий комплекс ГТО. Кто составил? Гриша Фокин. Какой же это комплекс? Моральный. Что это значит? Комплекс душевных качеств. Какие душевные качества должен выработать в себе комсомолец? Например, ясность цели. Это во-первых. Чтобы не было двоедушия и раздвоенности. Настойчивость. Чтобы и жить без воли и бессилия. Твердость характера. Правильно. Дальше. Гуманность. Чтобы не только любить, но и ненавидеть. Скромность. Чтобы не было грубости и развязности. Дальше. Искренность. Чтобы говорить правду. Великодушие. В каком смысле? Неужели ты не понимаешь, чтобы не радоваться ошибкам товарища? Щедрость, чтобы изжить чувство собственности. Затем сентиментальность. Ах, и сентиментальность? Ну, до известной степени. Чтобы не только марши любить, но и вальсы. Дальше, дальше, друг. Жестокое отношение к эгоизму. Правильно. Ну и целомудрие. Как целомудрие? Неужели ты не понимаешь? Так ведь это буржуазные качества. Нет, это человеческие качества. Что это значит человеческие? Неужели ты не понимаешь? Буржуазия извратила эти понятия, потому что была власть денег. А раз теперь власти денег нет, значит все эти чувства приобретают свою чистоту. Неужели ты не понимаешь?
Ты что, сердишься? Неужели ревнуешь? Это кто? Она? Пожалуйста, поедем обратно. Нет, уж теперь неудобно, поскольку все видели. Какие моральные качества, по твоей теории, ты в данную минуту вырабатываешь? Застенчивость? По-моему, трусость. Вы приехали, чтобы увидеть Гришу Фокина? Да. Он знает, что вы приехали. Он вас видел. Но он прячется. Прячется? Да. Ему страшно на вас смотреть, потому что он вас любит. Странно. Очень странно. Как во сне. Подходит голый человек и говорит, что кто-то любит мою жену. Что же ты стоишь, Гриша? Тебе надо подойти. Неужели ты не понимаешь? Что он сказал? Что ты сказал? Маша, я сказал, что ты любишь вот эту гражданку. Маша, я думаю, разговор глупый. Ведь я прав. По его теории комсомолец должен говорить правду. Вот я и сказал правду. Гриша! 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 Он ничего не слышит. Неужели ты не понимаешь? Все-таки я не знаю, мама, идти мне или не идти. Гриша, ведь ты сам говорил, что комсомолец должен быть решительным. Да, но они уехали со стадиона, не сказав мне ни слова. Нужно, чтобы исполнялись все желания. Тогда человек будет счастлив. Неужели ты не понимаешь? А если желание не исполняется, тогда человек делается несчастным. Нельзя подавлять желание. Подавленное желание вызывает горечь. И человек делается несчастным. Есть такая теория. Вот. Хочется сесть на ступеньку? Садись. Хочется встать? Встань. Это так просто. Подпрыгнуть. Подпрыгни. Хочет опрокинуть стакан. Опрокинь. Фу, как я устала от своей разнузданности. Что с тобой происходит? Есть такая теория. Нельзя подавлять желание. Мне захотелось вылить воду. Вот я и вылила. Угу. Тебе захотелось вылить? Да. А может тебе и вытереть захочется? Нет, пока не хочется. Ах, не хочется. Ай, хочется, хочется, хочется. Ты так и пойдешь? Как так? Тебя не пустят в таком виде. 
Там все будут во фраках. Доктор Юлиан Николаевич Степанов и его супруга Мария Михайловна отказывают вам от дома. Эта формула вам понятна? Почему отказывают? Просят вас больше не бывать. Хорошо. Вы сами сказали, что таких, как доктор Степанов, мало. Ну, а таких, как вы, много. Это верно? Да. Стало быть, вы согласны, что социализм – это неравенство? Говорите проще. Уравниловки, конечно, не должно быть. Чего-чего не должно быть? Уравниловки. Это не философский термин. Нет философской. Мне захотелось его поцеловать, вот я и поцеловала. Надо же исполнять желание. Кто вас послал? Доктор Степанов и Маша. И Маша? Да, и Маша. Ну? Почему же вы опустили голову? М -м -м, хочется на вечер. А? Там красиво у нас за оградой, правда? Цветы. А сегодня будут гости. Будет вечер. Будет концерт, будет Маша блистать в бальном платье. О, как приятно сидеть за ужином напротив любимой. Она ест пирожное, вы глядите на нее, и вам кажется, что каждый ее глоток похож на поцелуй. Да, ну, ну, у вас и фрака нет. У вас есть фрак? Нету. У него нет фрака. Ну, ладно, я заболтался. Прощайте, молодые люди. Прощайте, серенькие. Живите вашей серенькой жизнью. А вы кто такой? Я. Как вы смеете так разговаривать? Я. Я подчеркиватель неравенства. Как ты говоришь, Лизочка? Надо исполнять желание. А если у меня есть желание дать этому человеку по морде? Не подавляй желание! Пей! Чужая ограда! Ах ты, побед! Чужая ограда! Ах ты, подлец! Подчеркиватель неравенства! Ты слышал? Это значит неверие! Полное неверие в нас, в наши силы, умы, в культуру. Ты понял? Гришка, как он смеет? Мы тоже будем великими, 
Как он смеет? Его надо убить. Я нарочно послал фраг, чтобы он понял, чтобы ему стыдно стало. Дурак! Размазня! Эх ты! Я тебе покажу! Надо бороться за свое! Если бы я был на твоем месте, я бы отбил Машу этого профессора! Комсомолец должен быть смелым! Все дело в том, что Маша меня не любит. Не любит и кончено. Его любит, а меня нет. Вот и все. Комсомолец должен быть точным. А хочешь... Я одену фраг и пойду на бал. Ой, да! И принеси пирожных. Он так аппетитно говорил о пирожных. Слышишь, Гришка? Одену фраг и буду целоваться с Машей. Гришка! Что ты делаешь? Это фраг из травяты.
нам мешаешь, Маша. Извините, пожалуйста. Ты нам мешаешь, Маша. Извините, пожалуйста. Ты нам мешаешь, Маша. Что это значит? Она мешает. Она сама музыка. Она сама музыка. Вот ее движение. Слушайте. Вот ее поцелуй, слушайте.
Вал отменили. Я, Гриша, приходил сегодня вечером к Ольге. Я хотел поговорить с ней, но оказалось, она больна. Меня к ней не пустили. Тогда я пришел сюда. Тебя не было. Я решил ждать и просидел всю ночь. О чем ты хотел говорить с Ольгой? О докторе Степанове. Гриша, послушай меня. Я хотел спросить Ольгу, не совершает ли доктор Степанов страшного преступления против нашего общества? Против общества, которое вскоре будет бесклассовым. Ну-ну, говори. Я знаю, что ты хочешь сказать. Знаешь? Гриша. Спи, мама. Я хочу сказать о самом главном законе, который ляжет в основу всех законов бесклассового общества. Какой это закон? Не может быть власти человека над человеком. Правда? Правда. Ведь он, этот великий человек, он злоупотребляет своим величием. Он прислал к тебе человека, который издевался над тобой. Прислал собаку, чтоб травить тебя. Ты подумай, ведь это так. Ведь ты не знаешь, а может быть, она, Маша, 
любит тебя. Нет. Нет? Ты убежден, что нет? Убежден. Неправда. Просто от большого уважения к нему ты уговариваешь себя, что она тебя не любит, чтобы не мешать ему творить и работать. Ты хороший комсомолец. Вот в чем дело. Как жаль, что заболела Ольга. Она все знает. Она объяснила бы все. Есть ли это власть человека над человеком или нет? Это чистая власть. Он не банкир. Он великий ученый. Гений. Понимаешь? А власть гения остается? Власть гения? Поклонение великим зодчим социализма, творцам мысли, науки, искусства. Быть такими же, как и они? Да, остается. Для меня да. Для комсомольца да. Ты понимаешь, что я тебе говорю? Влияние высокого ума – это прекрасная власть. Ах, как жаль, что больна Ольга. Гриша? Ну что тебе? Ты говоришь, что таких, как ты, много, а он один? Да. Ты тоже один. Для тебя? Да, для меня. Но ты мать. Ты должна думать, что твой сын лучше всех. Да, ты лучше всех. Для тебя, для матери. А для страны? Гриш. Ведь и страна состоит наполовину из матерей. А ты знаешь, старушка кажется права. Товарищи, Ольга умирает. Ребята приходили ее в клинику и взли. Что ты говоришь? Какая Ольга? Гриш. Ну, Ольга, член ЦК Комсомола. Помнишь, была у нас такая красивая. Это ее муж. Неужели ты не понимаешь? Что привезти из Лондона, Иван Германович? Шляпу. Шляпу? Можно шляпу. 
Хорошо, в шляпу. А какой размер шляпы? Спроси, какой размер шляпы? Спроси скорее. Ну, успокойся, Юлиан. Ну, успокойся. А температура? Какая температура? Она жива. А я могу здесь подождать? Она жива. А можно поднести профессору подарок? Она жива. Я обязательно... Заеду в Копенгаген. 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 Кто съел второй персик? Федор, ты съел второй персик? Подлец, подлец. Ты съел второй персик? Ну, успокойся, Юльян. Буду я вам тут еще шляпы возить. Хм, действительно. Буду по магазинам бегать. Действительно.
Я член Английской Академии. Да мне и не надо шляпы. Я лысый. Пойдем в третьем комплексе ГТО, среди качеств, которые должен вырабатывать все комсомолец, должно быть первое правило. Знаешь, какое? Я написал. Одинаковых людей нет и не может быть. Это буржуазное равенство. Само понятие соревнования снимает понятие равенства. Равенство есть неподвижность. Соревнование есть движение. Равняйся на лучших, помогай отстающим и добейся общего подъема. Лучшие – это наши вожди, зодчие социализм. Лучшие – это те, кто творит мысли, науку, технику, музыку. Это высокие умы, те, кто борется с природой, победители смерти. Правильно. Хочется жить. Живи. Я по роду своей деятельности гуманист. Я вижу вокруг себя очень много страданий. Матерей, плачущих над детьми. Стариков, которые боятся смерти. Мне рассказывали, как вы плакали. Вот видите, вы моряк. В каком вы чине, если перевести на старое? Адмирал. Вот видите, адмирал. А плакали, как серно. Так вот, к чему я это говорю? К тому, что уничтожение капитала еще не говорит об уничтожении несчастья. Несчастье? Ведь это так. Жизнь человека состоит из чередующихся смен радости и печали. Это верно? Это верно. Верно? Верно. И человек, только тогда человек, когда он и радуется, и страдает. Вам покажется обаятельным, никогда не задумывающийся человек? Нет. Но если человек задумался, значит он или сомневается в чем-то, или надеется на что-то. В бесклассовом обществе будут задумывающиеся люди? Будут настоящие люди. Когда в мире нет денежного тумана, нет разделения на богатых и бедных, то и страдания, получив свою чистоту, становятся естественной частью человеческой жизни. Так я думаю. И мне кажется, что я не ошибаюсь. Верно? Верно? Да вы не вставайте. Что вы встаете? Откуда у вас такие хорошие манеры, такая учтивость? Кто вы по происхождению? Крестьянин. Фантастическая вещь. Ну вот, скоро мы и встанем. Читать можно что-нибудь легкое, приятное, возвышенное. Я вам пришлю. Хотите Гамсона? У меня уже есть. Спасибо. Легкое и возвышенное чтение. Я вам прочту, чем начинается. Эпиграф. Хотите? Хорошо. Если же ты любишь, не вызывая взаимности, то есть если твоя любовь, как любовь, не порождает ответной любви, и ты путем твоих жизненных проявлений, как любящий человек, не можешь стать любимым человеком, то твоя любовь бессильна, и она несчастье. Вот это хорошо. Замечательно. О любви 
о неразделенной любви. То есть о самом волшебном соединении счастья и несчастья. В бесклассовом обществе будет неразделенная любовь? Будет. Это откуда вы прочли? Из Гамсуна? Да? Вот видите, я угадал, что вы любите Гамсуна. Нет, это не Гамсун. Фантастическая вещь. Это знаете что? Это прислал мне мой друг комсомолец. Третий комплекс ГТО. Комплекс душевных качеств, который должен выработать в себе комсомолец. Первое правило касается вас, доктор Степанов. Кто это пишет? Поэт? Один мой друг, будущий инженер, студент. Гриша Фокин. Фантастическая вещь. Идет. Идет. Меня нет. Мне будет трудно стоять. Я не хочу с ним мириться. Здравствуйте. А хозяин? Где хозяин этого дома? Где Гриша? Его нет. Жаль. А я пришел просить прощения. Скажите ему, он замечательный молодой человек. Он говорит, что таких, как он, много... А доказал, что таких, как он, мало. Вот э, мне и стыдно. Так и скажите доктору Степанову стыдно. Это очень неприятно, когда взрослому человеку стыдно. Скажите ему, мы уезжаем в Лондон и устраиваем вечер. И просим прийти его к нам. А он не придет. Почему? Неужели вы не понимаете? Я же прошу прощения. Придет. Что ты говоришь глупости? Он мечтает об этом. Ведь он так любит. Ну ничего, ничего. Машу любит. Я знаю. Вы же сами мне говорили об этом. Помните? Вы были голы. Все равно он не придет. Вы его обидели. Скажите... Что и Маша его просит прийти. И Маша? В 
Вот жаль, что его здесь нет. Я не приду. Комсомолец должен быть гордым. Человек стоит в шкафу и говорит о гордости. У комсомольца должно быть чувство юмора. Скажите, Маше, я не приду. Сиди, дурак, сиди. Ты вернешься? Ну, конечно. Гриша, Гриш, проснись. Гриша. Вы знаете, он сегодня всю ночь работал. Гриша, Гриш, вставай! Нет, теперь он не проснется. Гриша! Хоть из пушки поли. Гриша?
Shadar! Shadar! Что такое? Когда Маша одевалась, ты стоял у ее дверей. Гадина! Ты осмеливаешься думать о ней. Ты знаешь, зачем она одевалась? Она к нему пошла. Юлик! 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 Зачем вы пришли? Не надо. Нет. Какой вы строгий. дело почему вы стоите как только сядешь играть сейчас начинают Я хочу предложить вам одну идею. Можно? Давайте. Еще немного пройти. влюбленных, встреч, разлуки, прощай. Весь район влюбляется под мою музыку, а я не желаю. Я хочу вам предложить одну идею. Можно? Давайте. Там какая есть чудная, я видела. Посидим. Никого нет? Играть? Па, 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 
pa 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 Я хочу вам предложить одну идею. Можно? Давайте. 